విశాఖపట్నంలో కన్జ్యూమర్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ ఫోరం నూతన బ్రాంచ్ శ్రీమతి జయలక్ష్మి స్టేట్ మహిళా ప్రెసిడెంట్ ప్రారంభించారు కార్యక్రమానికి డాక్టర్ సిఎస్ రావు నేషనల్ జనరల్ సెక్రటరీ ఎన్ అప్పారావు జనరల్ సెక్రటరీ కేవీబీ రాజ్కుమార్ స్టేట్ సెక్రటరీ పి ప్రసాద్ మీడియా ఇన్ఛార్జ్ హాజరయ్యారు సిఓఎస్ రావు మాట్లాడుతూ కన్స్యూమర్స్ ఎవరైనా మోసపోయినట్లయితే తమ దగ్గరకు వచ్చి కంప్లైంట్ ఇస్తే వారి దగ్గర ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోకుండా చట్టపరంగా న్యాయం చేస్తామని చెప్పారు on the consumer rights we are conducting many awareness programs in the colleges schools hospitals and sometimes on in the villages also so that the people should be aware of their own consumer rights that is how the food mafia is going on how the vegetables are sold in a low cadre of vegetables are sold in a high prices and all please tell next tell please talk to me పబ్లిక్ సో ఫర్ దాట్ రీజన్ వీఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ టు ద స్టూడెంట్స్ ఆల్సో జస్ట్ టు మేక్ దమ్ అవేర్ ఆఫ్ ద రైట్స్ అండ్ ఈవెన్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఆల్సో దేర్ ఆర్ మెనీ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఇన్ ద ఫీజ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈవెన్ ఇన్ ద మెడిసిన్స్ ఆల్సో వీఆర్ ఫైండింగ్ మెనీ డ్రాబ్యాక్స్ నాట్ ఓన్లీ దట్ ఆ చైల్డ్ వన్ ఇస్ బాన్ from the milk onwards there is mafia going on water bottles and everything and so drugs drugs me yeah, drugs is common thing drugs it is going on simply they are just giving like that but it's not the matter of the drugs first of all let's go with the food cakes and all where the color mafia is going on the colors and all they go in a wrong way so this uh, spoils the health of the child so for that reason we are making aware in every corner of the place in wherever we stay and even if anyone is coming and asking a help we are just going to them and we are helping them namaste everyone i am dr c s rao national general secretary for consumer rights protection for prasthitha unna tondi paristhitullo vyapar vyavaharallo jarutunna tondi aneka avakata undadu adi nanyathalo gaani kolathallo gaani parimanamlo gaani ikka kalti anedu tondi chaala vibhatanga unna tondi nepachamlo వినియోగదారులు చాలా దగ్గరగా నష్టపోయి మోసపోయేటటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి కారణం ఏంటంటే వినియోగదారుల రక్షణ చట్టం అనే ఒక చట్టం భారతదేశంలో ఉంది అని తెలియకపోవడం లేదా తెలిసినా పూర్తిగా దాన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఎలా కోర్టులను ఆశ్రయించాలి నష్టపరిహారం ఎలా పొందాలి అనే అంశాలను చాలామందికి సరైనటువంటి అవగాహన లేని కారణం చేత ఇట్లాంటివన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువగా జరుగుతున్నట్టు మనం చాలా ప్రత్యక్షంగా మన సమాజంలో చూస్తాం సో మా ఆర్గనైజేషన్ కన్జ్యూమర్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ ఫోరం అండ్ ఎవరి బెస్ట్ ట్రస్ట్ ఇండియా అన్నది కేవలం వినియోగదారుల చైతన్యపరిచి వినియోగదారుల రక్షణ చట్టం మీద సరైనటువంటి అవగాహన తీసుకురావాలి అనేటటువంటి ధ్యేయంతో మేము పనిచేయడం జరుగుతుంది భారతదేశంలో అలాగే అన్ని రాష్ట్రాలు దాదాపుగా తొమ్మిది రాష్ట్రాలు మా ఆర్గనైజేషన్ పనిచేస్తుంది మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం అన్ని జిల్లాల్లో కూడా మా యొక్క సంస్థ తరఫు నుంచి పనిచేస్తారు మన సభ్యులు సో ఇందులో ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు గతంలో ఉండేది అది రీసెంట్గా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు చట్టాన్ని రివైజ్ చేసి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కొత్త చట్టాన్ని భారత రాజ్యాంగం ద్వారా భారత పార్లమెంట్ ద్వారా ఆమోదం పొంది ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్నటువంటిది కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఈ చట్టం ప్రకారం మనం ఎక్కడైనా డబ్బులు చెల్లించి పొందినటువంటి వస్తు సేవలలో ఏదైనా లోపాలు జరిగితే నష్టం జరిగితే ఆ నష్టానికి పరిహారాన్ని పొందడం కోసం ఈ చట్టాన్ని మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇది జిల్లా స్థాయిలో ఒక జిల్లా ఫారం ఉంటుంది అలాగే రాష్ట్ర స్థాయిలో రాష్ట్ర కమిషన్ ఉంటుంది కేంద్ర స్థాయిలో కేంద్ర కమిషన్ ఉంటుంది ఈ మూడు స్థాయిలో వెళ్తుంది సో అలాగే మనకి ఒక కోటి రూపాయల వరకు ఉన్నటువంటి నష్టపరిహారాన్ని జిల్లా స్థాయిలో పొందవచ్చు అంతకంటే ఐదు కోట్ల వరకు వెళ్తే రాష్ట్ర స్థాయిలో ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే నేషనల్ స్థాయిలో మనం తీసుకోవచ్చండి సో ఈ చట్టం అనేది చాలా ఉపయుక్తమైనటువంటిది ఎందుకంటే ప్రతి మానవుడు వినియోగదారు పుట్టిన నుంచి చనిపోయే వరకు వినియోగదారులు మేము ఉంటాం అందరం కూడా కనుక ఈ ఈ రైట్స్ తెలుసుకోవడం ప్రతి మానవుడికి ఇట్స్ ఎ బేసిక్ నీడ్ టు నో ద రైట్స్ కనుక అందరూ దీన్ని తెలుసుకోవాలి తెలుసుకొని తద్వారా నాణ్యమైనటువంటి వ్యాపారం నాణ్యమైనటువంటి వస్తు సేవలు న్యాయమైనటువంటి వ్యాపారం ఉన్నప్పుడు సమాజం బాగుంటుంది కనుక ఈ రైట్స్ గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు అది సాధ్యపడుతుంది కనుక మేము ఆశిస్తున్నది ఏంటంటే అందరం కూడా దయచేసి ప్రజలందరూ కూడా కొంచెం ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని ముందుకొచ్చి రైట్స్ గురించి కొంచెం అవగాహన తెలుసుకొని 
తద్వారా ఎక్కడైనా ఒక వ్యాపారాల వాళ్ళకి డెఫిషియన్స్ అనిపిస్తే ఒక లోపం జరుగుతుంది అనిపిస్తే నష్టం జరిగింది అనిపిస్తే తప్పనిసరిగా ఈ ఫార్మ్స్ని ఆశ్రయించి తగినటువంటి నష్టపరిహారాన్ని న్యాయాన్ని పొందొచ్చు ఇది మేము అందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నాం మీకు కంప్లైంట్ చేస్తే అది ఎన్ని రోజుల లోపల మీరు సాల్వ్ చేయగలరు వాటికి ఆ పర్సన్ ఏమైనా మీకు పేమెంట్ చేయాలా ఏంటి మాకు ఏ ఒక్క రూపాయి కూడా ఎవరు పేమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదండి ఎవరైనా అలా నష్టపోయిన పరిస్థితుల్లో వాళ్ళకి జరిగిన నష్టాన్ని చక్కగా ఒక పేపర్ మీద రాసి వాళ్ళు దానికి సంబంధించినటువంటి బిల్లుల్ని జత చేసి వారి ఆధార్ కార్డు జత చేసి నేరుగా డిస్ట్రిక్ట్ ఫోరంకి వెళ్ళి కానీ లేదా మా ఆర్గనైజేషన్ మా ఆఫీస్ వద్దకు కానీ వచ్చి మమ్మల్ని సంప్రదిస్తే మేము ఫర్దర్ ప్రొసీడింగ్స్ స్టార్ట్ చేస్తాం కేసు ఎన్ని రోజుల్లో క్లియర్ అవుతుందంటే దాదాపు ఒక తొంభై రోజుల లోపే క్లియర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందండి ఒకవేళ ఇంకా ఏమైనా కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు కొంత లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్లో మేబీ కొంచెం ఎక్స్టెండ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం అండి నా పేరు రాజ్ కుమార్ ఇక్కడ మలకాపురం వెంకన్నపాలెంలో డోర్ నెంబర్ హౌస్ ఉంది డోర్ నెంబర్ డోర్ నెంబర్ సిక్స్టీ వన్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ బై సి మా సార్ సిఎస్ శ్రీనివాసరావు గారు ఎలాగైతే చెప్పారో కన్జ్యూమర్ వినియోగదారులు హక్కులు కోల్పోతున్నారు వాళ్ళ హక్కులు సాధించుకోవడం కోసం ఏమన్నా డైలీ యూజ్ చేసే మన గూడ్స్ వస్తువులు ఏమన్నా నాణ్యత లేకపోయినా ఏమన్నా మీరు ఏమన్నా ఫేస్ చేసినా ఇక్కడ ఇవాళ ఇక్కడ కొత్తగా ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసాం మీరు ఇక్కడ వచ్చి కంప్లైంట్ సంప్రదించ సంప్రదించినా కంప్లైంట్ చేసినా మీ ద్వారా మేము న్యాయం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం అందరికీ నమస్తమ్మా ప్రతి ఒక్క చోట వినోదాడు ఎక్కడికి వెళ్ళా ఏ షాప్కి వెళ్ళా వినోదాడు మోసపోతున్నాడు కానీ చాలా మంది పబ్లిక్ తెలియట్లేదు వినోదాడు మోసపోతే ఎవరు కంప్లీట్ చేయాలి మీ ఇంట్రడక్షన్ మీ పేరు మీ నా పేరు నక్కనపురం ఒక డేట్స్ కౌన్సిల్లో ఉన్నాను కన్యూ రేట్స్ ఉత్తరం సెక్రటరీ చేస్తున్నాను ఆ గురించి చాలా చేస్తున్నాను ఇప్పుడు సోషల్ సర్వీస్ కూడా యాక్టివ్గా చేస్తున్నాను ఇకపోతే ముఖ్యంగా ఈ కన్యూమర్ రేట్స్ అనేది చాలా మంది తెలియట్లేదు ప్రజలకి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏం చేయాలి అనేది తెలియట్లేదు మరి దానికి మీరేనా ప్రజల్లో ఉత్సాహం చేయడానికి అంటే తెలుసుకోవడానికి వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి ఏమైనా మీరు ఏం చేస్తున్నారు కాంప్లైంట్స్ కానీ లేకపోతే మీ ప్రచారం కానీ ఏమైనా చేస్తున్నారు మా వంతుగా ప్రజలకు వెళ్ళి ప్రతి చోట చెప్తున్నా తెలియజేస్తున్నాం మీకు ఏమైనా ఏ ఇబ్బంది ఉంటే మా కన్యూమర్ రైట్స్ మీకు మీరు వస్తే మా కన్యూమర్ ద్వారా మీకు న్యాయం చేసే బాధ్యతలు మీరు తీసుకుంటాం సార్ చెప్పుకున్నట్టుగా ఈ కన్యూమర్ రైట్స్ వస్తే కోర్టుకి వెళ్తే డబ్బు ఖర్చు అవుతాయి అని చాలా మంది ప్రజలకు ఉంది అటువంటిది ఏం లేకుండా ఫీ సార్ చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం దయచేసి ఎవరైనా ఎక్కడైనా కన్యూమర్ రైట్స్ ఆర్డినెన్స్ వచ్చి తెలియజేస్తే ఇమీడియట్ యాక్షన్ తీసుకున్నట్టు మా టీమ్ సిద్ధంగా ఉంది ప్రతి ఒక్కరు తెలియజేసి ఇదే ఎందుకంటే చాలా చోట బిల్లీలు కొట్టలేదు స్పీడ్ స్టాల్ ఉన్నాయి బ్యాక్టీలు ఉన్నాయి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఓల్డ్ స్టాక్ పెట్టాల్సి నమ్మేస్తున్నారు కానీ రైట్స్ గవర్నమెంట్ వస్తే యాక్చువల్గా ఈ డిపార్ట్మెంట్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెక్కింగ్ కావట్లేదు ఏ షాప్ కూడా వాళ్ళు వచ్చే మామూలు తీసుకొని సేరాసిపోతున్నారు తప్ప ఏ షాప్ వెళ్ళట్లేదు ఎక్కడ వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు ఇన్నోదే చాలా మీకు ఇండస్ట్రియల్ బెల్ట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి సార్ మీ ఆఫీసెస్ మీ ఇండస్ట్రియల్ బెల్ట్ ఓన్లీ ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ బెల్ట్ ఇండస్ట్రియల్ బెల్ట్ లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి మీరు ఆఫీస్కి ఇప్పుడు నూతనంగా ప్రారంభించారు మల్కాపురం వెంకటపురం వెంకటపురంలో మల్కాపురం పోస్ట్ వెంకటపురంలో మన రాజ్ కుమార్ గారు ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ స్టేట్ సెక్రటరీ గారు ఇక్కడే ఆఫీస్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఈ ఆఫీస్ లో ఇస్తే ప్రాంప్లైట్ కూడా ఇస్తారు సార్ పాంప్లైట్స్ కూడా ప్రతి చోట ఇస్తే ప్రజలకు కూడా ఒక ఆహ్వానం వస్తుంది నెంబర్ ఇస్తాను ఇస్తే ఆహ్వానం వస్తుంది ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే మా ఏరియాలో ఈ ఇండస్ట్రీ బెల్ట్లో ఈ ఈ ప్రాంతానికి ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఈ స్థలానికి వచ్చి ఈ రాజ్కుమార్ గారిని కలిసి నన్ను కలిసిన మేము ఇమీడియట్ యాక్షన్ తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఏంటంటే మన ఏరియాలో మనకాపురం ప్రాపర్స్ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా మన స్పీడ్ స్పీడ్ పుస్టాల్స్ ఉన్నాయి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఎవరు కూడా ఆఫీసర్ చెక్కింగ్ కలిగలేదు ముఖ్యంగా చెక్కింగ్ కలిగి చెక్ చేయట్లేదు ఎవరైనా కంప్లైంట్ ఇస్తే మేము ఎక్కడ లేవండి తర్వాత వస్తామండి మీ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా వెళ్ళే చెకప్కి ఎవరైనా మనుషులు పెడుతున్నారా మా డిపార్ట్మెంట్ అంటే మీరు వెళ్తారు మీరు సిద్ధంగా ఉన్నాం మరి ఎక్కడైనా కంప్లైంట్ ఎవరు మాకు ఇస్తే మీకు ఐడి కార్డ్స్ అవి ఒక వెళ్ళి అడిగితే కనుక మీకు ఐడి కార్డ్స్ కావాలి ఐడి కార్డ్స్ అవన్నీ మీరు ప్రొవైడింగ్ ఉన్నాయా మాకు అన్ని ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి ఐడి కార్డ్స్ ఉన్నాయి అన్ని ఉన్నాయి ఓకే అలాంటప్పుడు మీకు ప్రజ
అవన్నీ తీసేసి మళ్ళీ ప్రెస్ కట్ చేసి ఆ ఫోటోలు కూడా చేస్తున్నారు అది నా నేను కూడా చాలా చెక్ చేస్తున్నాను ఇలా అందరూ మా టీమ్స్ అందరూ అందరూ కూడా అందరూ ఒక్క ఉమ్మడిగా వెళ్ళి ప్రతి చోట చెక్ చేస్తుంటే వ్యాపారస్తులు కూడా భయపడతారని మనం చేస్తున్నాం ఓకే